we are ready to begin with our study. 자, 그럼 우리가 이제 이번 시간에 공부를 시작하도록 하겠습니다. Would you turn to Philippians chapter 2? 여러분 빌립보서 2장을 좀 펴서 보시기 바랍니다. And we will begin we will read verse 7. 자, 빌립보서 2장 7절의 말씀을 좀 보겠습니다. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 그렇게 말씀되어 있습니다. Of course this is describing Jesus Christ. 물론 이것은 예수님을 말씀하시는 것이죠. Now that first phrase needs to be understood. 자, 여기에 있는 첫, 첫 번째 문단을 우리가 이해해야 할 것입니다. The original language is very simple here. 여러분, 여기에 원어는 아주 단순하게 기록이 되어 있습니다. It says he emptied himself. 예수님께서 당신의 자신을 비우사 그렇게 되어 있어요. And we want to know what he emptied himself of. 자, 그러면 예수님께서 당신 자신의 어떤 것을 비우셨는지에 대해서 생각해 봐야 할 것입니다. So we're going to take a quick look at the outline you have. 자, 여기에 있는 우리가 이 아웃라인을 좀 보도록 하겠습니다. The first point is omnipotence. 자, 제일 먼저 있는 것은 무엇입니까? That's 그의 전지 전능하십니다. That simply means all power. 그것은 모든 능력을 전능함을 말하는 것이죠. Please turn to John chapter 5 verse 30. 자, 요한복음 5장 30절을 좀 펴서 보시기 바랍니다. Where Jesus says something very strange. 여기 예수님께서 아주 이상한 말씀을 하신 것을 우리가 볼 수가 있어요. You wouldn't expect Jesus to say this. 예수님께서 이런 말씀을 하실 것을 우리가 기대하지 않았죠. I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 원대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 원대로 하려는 거로 내 심판은 의로우니라 하겠습니다. Now when we realize that Jesus is the same as Jehovah in the Old Testament. 여러분 예수님께서는 구약 성경에서 이 여호와 하나님과 동등되게 기록되었죠. This is a very strange statement. 그런데 그런데 그 말씀에 의존해서는 이 말씀은 상당히 이상하게 들릴 수밖에 없습니다. When Jehovah speaks things happen. 여러분 여호와께서 말씀하실 때 어떤 일이 생기는 것입니다. But when Jesus comes 그러나 예수께서 오실 때는 he says, I can of my own self do 나는 내 스스로 아무것도 할수 없다고 말씀하시는 것입니다. He even says he cannot, he's not going to seek his own will. 또한 당신 자신의 뜻을 따라 행하지 않는다고 말씀하십니다. But instead of that, he will seek the will of his father. 또한 당신 아버지의 뜻을 따라 행하신다고 말씀하셨어요. Now we are going to look at the spirit of prophecy statements as we go through this. 자, 이제 우리가 계속 이제 이, 이 말씀을 연구하면서 예언의 신의 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. Jesus and his disciples are in the little boat on the Sea of Galilee. 한 번은 예수님께서 당신의 제자들과 함께 갈릴리에서 이제 배를 타고 계셨습니다. He rested not in the possession of almighty power. It was not as the master of earth and sea and sky that he reposed in quiet. That power he had laid down, and he says, I can of mine own self do nothing. He trusted in the Father's might. It was in faith, faith in God's love and care that Jesus rested in the power of that word which still the storm was the power of God. 여기 시대 소망 336페이지 말씀하기를 예수, 예수께서는 당신이 가지신 전능하신 능력의 의뢰하지 않으셨다. 예수께서 조용히 쉬신 것은 땅과 바다와 하늘의 주의 입장에서 하신 것이 아니었다. 그 능력을 그는 버리셨던 바 내가 아무것도 스스로 할수 없느라고 그는 말씀하셨다. 예수께서는 하늘아버지의 능력에 의뢰하셨다. 예수께서 쉬신 것은 믿음, 곧 하나님의 사랑과 돌보심을 믿는 믿음 안에서였으며 폭풍을 잔잔하게 한그 말씀의 능력은 하나님의 능력이었다. 그랬습니다. How did Jesus do his mighty miracles? 여러분 하나님께서 어떻게 이큰 능력을 행하셨습니까? Not by his own power. 오, 당신 자신의 능력이 아니었습니다. That power he had laid down. 그 능력은 당신께서 접어 두셨습니다. Why did he do that? 왜 예수님께서 그렇게 하셨습니까? Because you and I have no power. 왜냐면 여러분과 제게 그런 능력이 없기 때문에 그렇습니다. He came to live on the same level that we must live. 예수님께서 우리가 살아야 할 똑같은 입장에서 사시기 위해서 오신 것입니다. And our only power is our heavenly Father. 그러므로 우리의 능력도 하늘에 계신 하나님 아버지의 능력밖에 없는 것입니다. And then we go to the next point. 자, 그 다음에 이제 두 번째 저 요점을 보십시다. Memory of the past. 이 과거의 기억. Jesus says the, the Bible says that Jesus increased in wisdom. 여러분 성경에 말씀하기를 예수님께서 지혜와 어, 그다음에 키가 자라가셨다 그랬습니다. What does that mean? 그게 무슨 뜻입니까? How does the great God increase in wisdom? 여러분 어떻게 
그 놀라운 하나님께서 지혜가 자랄 수 있습니까? Here we will look again at the spirit of prophecy statement. 자, 여기에 또 이제 우리가 이어내신 인용 구절을 보십시다. The very words which he himself had spoken to Moses for Israel, he was now taught at his mother's knee. He gained knowledge as we may do. 시대 소망 70회입니다. 그가 친히 이스라엘을 위하여 모세에게 말씀하셨던 바로 그 말씀을 이제는 그의 어머니의 무릎에서 앉아서 배우셨다. 그가 우리와 같은 방식으로 지식을 얻으셨다 그랬습니다. Jesus was the one who gave the Ten Commandments. 여러분 예수님께서 바로 십계명을 주신 분이시죠. He had written them with his own finger. 예수님께서 당신의 손으로 그 계명을 적어 주셨습니다. And now as a boy, 그런데 이 어린 아이로서 예수님께서 he had to come to his mother. 그 어머니께 와서 and ask her, why do we keep the Sabbath from sundown to sundown? 어 어머니 왜 우리가 해질 때부터 해질 때까지 안식일을 지킵니까라고 그렇게 질문할 수밖에 없는 입장에. Jesus learned just like we do. 예수님께서 우리가 배운 것처럼 예수님도 배우셨단 말입니다. The next one says, "He who made all things studied the lessons which his own hand had written in earth and sea and sky." 같은 책 같은 페이지에 만물을 만드신 그가 그의 손으로 친히 땅과 바다와 하늘에 쓰셨던 교훈을 연구하셨다 그랬습니다. Then when he was 12 years of age his parents took him to the temple for the first time. 여러분 예수께서 12살 때 예수님께서 그를 처음으로 예루살렘 성전으로 데리고 가셨습니다. And for the first time in his life he saw a lamb being sacrificed. 그는 일생 처음으로 바로 이 어린 양이 희생되는 것을 보았습니다. And at that moment we read 그때 그는 이렇게 이해하셨습니다. The mystery of his mission was opening to the savior. 시대 소망 78페이지에 당신의 사명의 신비가 구주에게 공개되고 있었다 그랬습니다. When did Christ understand what his mission was? 자, 예수님께서 당신의 사명이 무엇인지를 언제 이해했다고요? At age 10? 10살 때요? Or 11? 11살 때요? Not until age 12. 12살 때까지 그것을 이해하지 못했다고 했습니다. When he saw the sacrifice. 어, 예수님께서 그, 그 유월절 양을 보실 때. And you remember the text in the Old Testament. 여러분 이 아, 구약 성경의 말씀을 이, 이해하시죠? About the lamb led to the slaughter. 여러분 그 어린 양이 와서 그저 그 성수에서 죽임을 당하지 않습니까? And the Holy Spirit impressed upon his mind. 그때 성령께서 그의 마음에, 마음에 인상을 주셨습니다. That's what you were sent here to do. 어, 바로 예수여 당신이 그렇게 되기 위해서 이 땅에 보내짐을 받은 보내짐을 된 것입니다라고 말씀하셨습니다. How did Jesus know who he was? 자, 예수님께서 어떤 분이셨는지 당신 자신에 대해서 어떻게 이해했습니까? How did he know what his mission was? 예수님의 사업에 대해서 어떻게 이해했습니까? Not by memory. 어, 당신의 기억을 통해서 이해한 것이 아니에요. But by faith in his father's command. 하나님의 명령을 믿는 믿음을 통해서 이해했어요. Faith in the Holy Spirit's leading. 바로 성령의 인도하심을 믿는 믿음으로 배웠습니다. Exactly as we understand our 바로 우리가 our 이해하는 life. 방식으로 예수님께서 배우신 것이에요. Now let's go to the next point. 자, 그다음에 이제 세 번째 포인트를 보십시다. For knowledge, knowledge of the future. 자, 미리 아시는 선견에 대해서 예수님께서 버리고 오셨습니다. Would you turn to Mark 13:32? 자, 마가복음 13장 31절을 읽겠습니다. Where Jesus says again something very strange. 여기 또 아주 이상한 말씀 하셨어요. He has spent an entire chapter telling what will happen between the first and the second coming. 여러분, 아, 예수님께서 이제 아, 예수께서 오실 때부터 재림하실 때까지 모든 일들에 대해서 말씀하시면서 이렇게 말씀하세요. And now he comes to the end of the story. 마지막에 대해서 말씀하시면서 말씀하세요. Verse 32. 32절에. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 그러나 그 날과 그 때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라 그랬어요. How does Jesus not know the day he's coming back? 여러분 예수님께서 다시 오신 날짜를 어떻게 모르실 수가 있습니까? He made all of these other predictions that have come true. 오, 이런 모든 일들이 앞으로 올 것에 대한 예언을 말씀하셨는데. Jesus knows no more than the Father reveals to him. 그러나 예수님 말이요. 아버지께서 나타내 보여 주시는 것 말고는 모르셨습니다. Just like Daniel or Moses or any other prophet. 아니면 모세나 다니엘이나 이런 모든 선지자들과 같은 입장에 서셨어요. Again, let's look at the Ellen White statements. 자, 그다음에 또 화이트의 말씀을 좀 Before he came to earth, the plan lay out before him, perfect in all its detail. But as he walked among men, he was guided step by step by the Father's will. 자 시대 소망 147페이지입니다. 예수께서 지상에 오시기 전에 그 모든 내용의 완전한 계획이 그 앞에 제시되어 있었다. 그러나 예수께서는 사람들 가운데서 행하실 때 아버지의 뜻을 따라서 한 걸음 한 걸음씩 인도함을 받았다. Christ in his life on earth made no plans for himself. He accepted God's plans for him. And day by day, the Father unfolded His plans. 치료봉사 479페이지입니다. 
그리스도께서는 지상생애를 하시는 동안 당신 자신을 위한 계획을 세우지 않으셨다. 그분께서는 당신을 위한 하나님의 계획을 받아들이셨고 날마다 아버지께서는 당신의 계획을 나타내 주셨다. The next statement is one of the most amazing I have ever read. 그리고 그 다음에 있는 말씀은 참으로 제가 읽은 것 가운데서 가장 놀라운 말씀 가운데, 가운데 하나인 것입니다. Jesus is dying on the cross. 예수님께서 십자가에 돌아가시고 계셨는데. The Savior could not see through the portals of the tomb. Hope did not present to him his coming forth from the grave a conqueror or tell him of the Father's acceptance of the sacrifice. 시대소망 753페이지입니다. 구주께서는 무덤의 문을 꿰뚫어 보실 수 없었다. 그분이 정복자로서 무덤에서 나오리라는 희망이 주어지지 않았고 아버지께서 자기의 희생을 간압하셨다는 말도 그분에게 들려오지 않았다. Jesus human mind did not see through the tomb. 여러분 예수님의 인간적인 마음은 무덤 밖을 볼 수가 없었어요. He did not know that he would come out alive. 예수님께서 무덤 무덤에서 살아서 나오실 것을 예수님께서 볼 수가 없었습니다. He had to trust what his father said. 아버지께서 말씀하시는 것을 그저 신뢰할 수밖에 없는 입장이었어요. And Jesus is struggling between faith and feeling. 예수님께서는 지금 느낌과 아, 그 다음에 이 믿음 사이에서 갈등하고 있었습니다. Jesus is saying something like this to his father. 예수님께서는 아버지께 이렇게 말씀했습니다. Father, I am here because you sent me. 아버지시여, 아버지께서 저를 보내셨기 때문에 제가 여기 있습니다. But right now I can't see your face. 그러나 저는 아버지 얼굴 지금 볼 수가 없습니다. The sins of the world are upon me. 세상의 죄가 내 위에 얹혀졌습니다. And I don't know if I will ever see your face again. 내가 아버지 얼굴 다시 볼수 있을지 모르겠습니다. But father, whatever your will is. 그러나 아버지의 뜻이 무엇이든지 간에 Your will be done. 아버지의 뜻대로 이루어지리이다. All that matters is your vindication. 그저 내게 가장 그저 중요한 것은 아버지의 이름이 옹호 받는 것입니다. Jesus is willing to do whatever it takes for that to happen. 바로 그 일을 위해서 예수님께서는 무엇이든지 할 마음을 가지고 계신 것입니다. And I believe we need to make the same decision. 바로 우리도 똑같은 그런 결심을 해야 할 것입니다. The people of the last days will sing a song. 여러분 이 세상의 마지막 시대 주의 백성들은 이렇게 노래할 것입니다. It's called the song of Moses and the Lamb. 그것은 어린 양과 모세의 노래를 부르는 것입니다. And I believe this is it. 여러분 바로 이것이 그런 It doesn't matter what happens to me. 어떤 일이 내게 생길지라도 my salvation isn't even the important thing. 어, 내 개인의 구원도 더 이상 그렇게 중요한 것이 아닙니다. All that matters is your victory in the great controversy. 어, 이 대쟁투 역사에서 하나님 아버지의 승리가 내게 가장 중요합니다라고 느끼는 것입니다. All that matters is for Satan to be removed from this earth. 바로 이 지구상에서 사탄이 제거되는 것이 가장 중요합니다라고 느끼는 것입니다. That's why I want to obey. 그래서 내가 순종하기 원합니다. Not because I'm afraid of hell. 어, 내가 지옥 가지 않기 위해서가 아니고 or even hoping for a place in heaven. 내가 하늘에 가, 가기 위해서가 아니라 but my obedience is based on your name. 왜냐면 내 순종은 아버지의 이름에 근거한 것이기 때문에. Your name must be vindicated. 어, 아버지의 이름이 옹호 받아야 할 것입니다. And I want to be part of that. 나는 그 역사에 나도 포함되기 바랍니다. I believe that's the mission of God's end time people. 바로 이것이 바로 세상의 마지막 시대 사는 주의 백성들의 임무가 되어야 하는 것입니다. Now you'll notice there are two more things that Christ emptied himself of. 자, 예수님께서 당신 자신을 비우신 것 가운데 두 가지가 더 있죠. Omnipresence and glory. 어디 예나 존재하는 omnipresence와 그다음에 그 영광을 주님께서 비우셨습니다. I'm going to let you read those statements on your own. 자, 여기 있는 이두 가지 문제 여러분께서 좀 아, 계속 읽어 보시기 바랍니다. Five things that Christ emptied himself of. 자, 예수님께서 다섯 가지를 비우셨습니다. Omnipotence. 전능하심을 비우셨고 memory of the past. 당신의 기억을 지우셨고 knowledge of the future. 미리 아시는 선견을 지우셨고 omnipresence. 또 동시에 어느 곳에나 존재하심을 and 지우셨고 glory. 또한 당신의 영광을 비우셨습니다. Why is it important to understand that? 왜 그런 것을 우리가 이해하는 것이 필요합니까? Remember what I said earlier? 여러분 제가 전에 기억, 마, 말씀드린 것을 기억하십니까? Most Christians worship a Christ who never existed. 여러분 아, 많은 그리스도인들이 실제 존재하지 않는 그런 그리스도를 믿고 있습니다. But has been invented on paper. 그저 신학적으로 종이에 그저 창조 만, 만든 그런 예술을 믿고 있어요. Ask just about any Christian this question. 여러분 많은 그리스도인들에게 이 질문을 해보세요. How did Jesus perform miracles? 
예수께서 어떻게 기적을 행했습니까? 라고 물어보세요. How did he walk on the water? 예수님께서 어떻게 물 위에 걸었습니까? How did he raise Lazarus from the dead? 하나님께서 나사로를 죽음에서 어떻게 부활시켰습니까? And what is their answer likely going to be? 그때 그들의 질, 어, 답변이 어떠할 것입니까? Because he was God. 어, 왜냐면 하나, 예수님은 하나님이셨으니까. Of course God does great miracles. 어, 물론 하나님께서 큰 기적을 행할 수 있는 것이죠. 그렇게 답변을 해요. Ask the same Christian this question. 똑같은 그리스도인들에게 이 질문을 해 보세요. How did Jesus overcome sin? 예수님께서 어떻게 죄를 승리하셨습니까? How was it that Jesus never sinned once during his life? 예수님께서 당신의 생애 가운데 어떻게 한 번도 죄를 지은 적이 없으신가요? And you'll get the same answer. 그때 똑같은 그런 답변을 얻습니다. Because he was God. 왜냐하면 그분은 하나님이셨기 때문에. Of course, God doesn't sin. 아 물론 하나님은 범죄하지 않으시죠. But I'm not God. 그러나 나는 하나님이 아니기 때문에. And of course, I sin. 어 그래서 나는 범죄하는 것이다 그렇게 말을 해요. Do you see the problem? 여러분 여기 문제를 보십니까? There's a Christ that doesn't exist. 여러분 존재하지도 않는 어떤 다른 그리스도를 믿고 있는 것입니다. Most Christians believe in a Christ that didn't take any risk when he came to this earth. 여러분 많은 그리스도인들은 말이죠. 예수께서 이 땅에 오실 때 어떤 위험을 무릅쓴 것이 없이 오시는 그런 그리스도를 믿어요. He was thinking with the mind of God the whole time. 오, 예수님은 이 땅에 사실 때 하나님의 마음을 계속 가지고 있었던 것으로 오해하는 것입니다. God can't be tempted. 어, 하나님은 유혹받을 수 없습니다. God can't sin. 하나님께서는 범죄할 수 없습니다. So obviously Christ didn't sin. 그래서 그리스도는 죄를 짓지 않으셨다. There was no battle. 어, 거기엔 특별한 투쟁이 없었고. He didn't have to struggle against temptation. 어, 유혹에 있어서 어떤 struggle이 없었고 He doesn't know what I'm going through. 어, 예수님께서 내가 지금 어떤 투쟁이 있는지 잘 이해하지 못하신다. That's the Christ that most Christians worship. 바로 그것이 모든 거의 모든 그리스도인들이 경배하는 그리스도이옵시다. That's not the Christ I read about in the Bible. 그것은 제가 성경에서 읽는 그리스도가 아닙니다. Who came down and struggled on my level? 여러분 우리의 입장에 내려오셔서 우리처럼 갈등하신 예수 그리스도. Who emptied himself of all of these powers? 바로 이 모든 능력들을 다 비우신 예수 그리스도. So he could live as I must live. 그래서 내가 살아야 되는 그런 입장에서 살아. And overcome sin as I can overcome sin. And then there's another point. 또 다른 문제가 있습니다. Here is Christ holy and lifted up. 여기에 거룩하고 높이 올리신 그리스도가 있어요. And here am I down in the mud of sin. 여기 이제 죄의 진흙 가운데 있는 내가 있습니다. How can I talk to a holy being like that? 근데 우리가 그 거룩한 하나님께 어떻게 말할 수 있습니까? And so Christians in past centuries came up with an answer. 그래서 이제 과거의 그리스도인들이 이렇게 답변을 했습니다. We can talk to Mary. 어, 우리가 마리아에게 말할 수 있다. And Mary will talk to Jesus for us. 그때 마리아가 우리 대신해서 예수께 대신 말해줄 것이다. Well, that worked for a while. 아, 그 얼마 동안 그 역사했습니다. But all of a sudden, Mary began to be lifted on a high pedestal too. 그런데 또 갑자기 보니까 또 마리아도 높은 데로 또 이렇게 승격됐어요. She wasn't born like we're born. 어, 마리아도 우리처럼 태어난 것이 아니다. She didn't inherit our evil nature. 어, 마리아도 우리 같은 본성을 가진 것이 아니다. And when she was when she died, she was taken bodily to heaven. 어, 마리아가 죽었을 때 그는 몸이 하늘로 승천했다. Where she sits at the right hand of Jesus Christ. 그래서 예수님의 오른편에 지금 앉아 있다. 그렇게 가르쳤어요. 가르쳤어요. I can't even talk to her anymore. 자, 그래서 우리는 마리아에게도 직접 말할 수가 없어요 지금. So Christians came up with other answers. 그래서 그리스도인들은 또 다른 또 하나의 문제를 만, 또한 어, 해결책을 만들었습니다. Saint Patrick. 어, 성 어, Patrick. Saint Christopher. 어, 크리, 성자 Christopher. Saint Teresa. 어, 성자 테레사 수녀. On and on the list goes. 이렇게 이렇게 해서 성자들을 만들어 놓았습니다. Why do they talk to the saints? 왜 그들 성자들에게 말합니까? Because the saints started down here in the mud with us. 왜냐하면 그 성자들은 우리처럼 그런 죄의 지력 당 속에서 시작했기 때문에. They understand what we're going through. 어, 우리가 어떤 일을 통과하는지 그들은 이해할 것이다 그렇기 때문에. We can talk to them. 우리가 그들에게 말할 수 있다. They will understand. 어, 그들은 우리 우리를 이해할 수 있다. Then they will talk to Mary for us. 그래서 그들이 마리아에게 말해주고. Mary will talk to Jesus. 그다음에 마리아는 또 예수님께 중보해 줄 것이다. Jesus will talk to his father. 그래서 예수님은 또 하나님 아버지께 말해 줄 것이다. And if I'm very lucky. 어, 그래서 내가 정말 행운을 얻는다 얻는다면 I'll get an answer back here. 어, 내가 바로 저 밑에 있지만은 내가 해답을 받을 것이다. Is that what the Bible teaches? 여러분 그렇게 성경이 말하고 있습니까? Do we need many people between us and Jesus? 우리가 예수님 사이에 몇, 많은 사람들이 필요합니까? There is one mediator, the man Jesus Christ. 여러분 성경은 말하기를 우리와 하나님 사이에 단 
한한분 중보자밖에 없다 그랬습니다. 그것은 예수 그리스도입니다. Why is he the only one needed? 왜 예수님만 우리가 필요한 있으면 됩니까? Because he started down here with us. 왜냐면 예수님께서 우리와 똑같은 입장에서 시작해 보셨기 때문에 그렇습니다. He lived on our level. 예수님께서 우리의 수준에서 사셨습니다. He understands us. 그래서 예수님께서는 우리를 이해하시는 것입니다. We can tell him everything we need to tell him. 우리가 예수님께 모든 것을 말씀드릴 수 있고. And he will answer us directly. 예수님께서 우리에게 직접 답변하실 수가 있는 것입니다. That's the good news. 바로 그것이 기쁜 소식이죠? The good news is a question you can ask your friends. 여러분, 바로 이 기쁜 소식에 대해서 다른 사람에게 여러분 질문할 수 있어요. It's a very simple question. 아주 단순한 질문이옵시다. Do you know my friend Jesus? 여러분들은 내 친구 예수님을 아십니까? The real Jesus? 진짜 예수를 아십니까? The one who struggled? 정말 우리와 같이 갈등하셨던 예수 그리스도. The one who was tempted? 똑같이 유혹 당하셨던 예수 그리스도. The one who had to believe by faith that he was the son of God. 하나님의 아들이라는 사실을 믿음으로 믿을 수밖에 없었던 예수님. Just like I have to believe by faith that I am a child of God. 내가 하나님의 아들과 딸이라는 것을 믿음으로 믿는 우리 입장처럼. Do you know that Jesus? 여러, 당신은 그 예수를 아십니까? That's what we need to ask our friends. 여러분 이 질문을 우리가 친구들에게 물어줘야 할 것입니다. Most Christians have never heard of that Jesus. 여러분 이런 예수에 대해서 많은 그리스도인들은 알지 못하는 것입니다. Let's tell them about the real Jesus. 우리 이 진짜 예수에 대해서 남들에게 알려주도록 하십시다. Now we're going to go to the second part of the outline. 자 우리 아웃라인의 두 번째 어, 강목으로 가십시다. Last night you heard me say that Jesus took our fallen human nature. 자, 제가 어제 저녁에 말씀드린 것처럼 예수님께서는 우리의 타락한 본성을 취하셨다고 말씀드렸습니다. Not many Christians believe that either. 어, 많은 그리스도인들이 그렇게 믿고 있지 않습니다. Turn to Romans chapter 8 verse 3. 자, 로마서 8장 3절을 좀 읽어 보십시다. This text has been written about many times. 여러분, 여기에 어, 어, 참 많이 많이 사람들이 이 기록을 인용했죠. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄를 인하여 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 그랬습니다. What does it mean that Jesus came in the likeness of sinful flesh? 자 여기에 죄 있는 육신의 모양으로 오셨다는 것이 무슨 뜻입니까? We have some help in another text. 자, 여기 다른 또 성경 말씀 보면 거기에 도움이 있어요. It's the text we started with earlier. 자, 우리가 처음에 우리가 읽은 그 말씀 속에 있습니다. Philippians chapter 2. 자, 빌립보서 2장에 있습니다. And verse 7. 자, 빌립보서 2장 7절에 있는 말씀 보십시다. This time we'll look at the last half of the verse. 자, 여기 7절에 있는 말씀 가운데서 그 마지막 부분에 있는 말씀 보십시다. He took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. 여기 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 그 다음에 사람의 모양으로 나타나셨다고 되어 있어요. What does likeness of man mean? 자, 그러면 사람의 모양이 무슨 뜻입니까? Did Jesus come like a human being? 예수님께서 그저 인간 비슷하게 오셨습니까? Did he come similar to a human being? 인간과 흡사한 모습으로 오셨습니까? Or did he actually become a flesh and blood human being? 아니면 예수님께서 혈과 육으로 인간이 되어서 태어나셨습니까? So what does likeness mean? 자, 그러면 그이 사람 모양, 모양이라는 뜻은 무슨 뜻입니까? It means real. 그것은 진짜란 뜻입니다. The actual thing. 그것은 실제란 말이에요. Then what does it mean in Romans 8:3? 자, 그러면 로마서 8장 3절이 무슨 말입니까? Jesus took the likeness of sinful flesh. 예수님께서 우리의 죄된 육신의 모양을 가지고 오셨다 그 말입니다. Sinful flesh means fallen nature. 여러분, 육신의 죄인의 육신의 모양은 바로 타락한 본성을 가지고 오셨다 그 말이에요. He took real fallen nature. 예수님께서 진짜로 타락한 본성을 가지고 오셨어요. The same as we take. 바로 우리가 취한 것처럼 말이죠. Ellen White has a clear comment on this point. 어, 예수님께서 이이 면에도 아주 분명하십니다. It would have been an almost infinite humiliation for the Son of God to take man's nature even when Adam stood in his innocence in Eden. But Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin, like every child of Adam. That's you and me. He accepted the results of the working of the great law of heredity. What these results were is shown in the history of his earthly ancestors. 
He came with such a heredity to share our sorrows and temptations and to give us the example of a sinless life. 시대 소망 49편입니다. 아담이 에덴에서 죄를 짓지 않았을 때라도 하나님의 아들이 인성을 취하는 것은 거의 무한한 구력이 되었을 것이다. 그런데 예수께서는 인류가 4000년간 죄로 말미암아 연약하여진 때에 인성을 취하셨다. 그는 아담의 모든 자녀들과 같이 유전 법칙이 끼쳐온 결과를 받으셨다. 이러한 결과가 어떠하였는지는 예수의 육신의 조상들의 역사 가운데 드러나 있다. 그는 이러한 유전을 지니고 우리의 슬픔과 시험을 당하시고 우리에게 죄 없는 생의 모범을 주시기 위하여 오셨다. Most Christians believe that Christ was exempt from heredity. 여러분 많은 그리스도인들이 믿기를 예수님께서는 우리 인간의 유전 법칙에서 제외되셨다고 생각하는, 생각하는 것입니다. That he skipped over 4000 years of human history. 예수님께서는 인간의 4000년 동안의 인간 역사를 지나쳐서 오셨다고 생각을 해요. And he took the nature of Adam before he fell. 그래서 아담이 범죄하기 이전에 그런 본성을 가지고 오셨다고 생각을 하는 것입니다. There's not a hint of that in the Bible. 여러분 성경에 그런 말씀이 전혀 없습니다. Jesus was born of Mary. 예수님은 마리아에게서 탄생하셨습니다. Mary had fathers and grandfathers all the way to David. 여러분 이 마리안 말이죠. 자기 아버지와 할아버지와 그다음에 아, 이 다윗까지 올라가서 그 모든 유전을 받았습니다. And David all the way to Adam. 또한 다윗서서부터 아담까지 올라가서 모든 유전을 받았습니다. Jesus came with that heredity. 예수님은 그 유전 법칙을 받고 이 땅에 태어나셨습니다. The same heredity you and I received. 여러분과 제가 받은 똑같은 유전 법칙을 받으신 것이죠. Let's see how that's described. 자, 그것이 어떻게 설명되어 있는지 봅시다. Both parents transmit their own characteristics, mental and physical, their dispositions and appetites to their children. 부조와 선지자 561페이지 말씀합니다. 부모들은 양쪽 다 자신들의 지적 육체 특징과 성질과 기호를 자녀들에게 유전시킨다. That's more than the color of our eyes or the color of our hair. 여러분 그것은 우리의 눈동자의 색깔과 우리 머리의 색깔보다 더한 것이죠. Look at uh, letter D. 여러분 여기 D 번을 좀 보십시다. D 번. He, the father, transmits irritable tempers, polluted blood, enfeebled intellects, and weak morals to his children. 교회 중은 사권 30페이지, 31페이지. 그는 성급한 기질과 오염된 피와 약화된 지력과 연약한 품행을 그의 자녀들에게 전수한다. 그래서. That's what comes in heredity. 바로 이것이 유전 법칙입니다. Parents may have transmitted to children tendencies to appetite and passion. 여기에 부모들은 식욕과 정욕에 대한 성향을 경향들을 그 자, 자녀들에게 전달할 수 있다라고 말씀했어요. 교회 증언 3권 567페이지. Here is where our study on sin this morning becomes very important. 자, 오늘 아침에 우리가 공부한 죄란 무엇인가의 그 공부가 여기 참 중요하죠. 그래서 Is it a sin to have a tendency to appetite? 자, 죄는 여러분 이 어떤 어, 식욕과 정욕에 대한 경향들 자체가 죄입니까? A strong pull to overeat. 이 과식을 하고 싶은 그런 강한 욕구 or eat wrong foods. 아니면 잘못된 음식을 먹고 싶은 경향 Is that a sin or a temptation? 여러분 그것은 죄입니까? 아니면 유혹입니까? A tendency to sin is a temptation, not a sin. 여러분 죄를 짓, 기, 짓도록 기끄는 경향들은 유혹이지 아직 죄가 아닙니다. That tendency only becomes a sin. 여러분 아, 이 경향들이 죄가 되는데 어떤 때요? When we yield to the desire to overeat. 우리가 과식을 하고 싶은 그런 욕망에 우리가 굴복할 때 그때 죄가 되는 것이 아닙니까? Then temptation becomes sin. 그때 그 유혹이 그때 가서 죄로 성립되는 것입니다. Parents do not pass on sin to their children. 여러분 이 아, 부모들은 자식들에게 죄를 전가하지 않습니다. They pass on temptations to sin. 그럼 죄를 죄, 죄의 그 약한 경향들을 유혹들을 전가하는 것입니다. Tendencies to appetite and passion. 여러분 이 식욕과 정욕에 대한 경향들. Now I'm going to let you read many of these statements on your own. 자, 이 다음에 있는 모든 그, 예, 그 예언의 신 구절들을 여러분 스스로 좀 읽어 보시길 제가 부탁합니다. There are some very strong statements here. 자, 여기 아주 강력한 그런 인용 구절들이 기록되어 있습니다. I hope you will study them later. 여러분 좀 다음에 계속해서 좀 읽으시면서 공부하시기 바랍니다. Now I'm going to skip clear over to letter P. 자, 쭉 제가 좀 어, 뛰어 넘어서 P, P 번으로 오겠습니다. And we're going to read the last sentence in that paragraph. 자, 여기에 있는 어, 마지막 구절만 좀 읽겠습니다. In the English edition it's the second paragraph on page 3. Uh, okay. uh, Though he had all the strength of passion of humanity, never did he yield a temptation to do one single act which was not pure and elevating and ennobling. 
주께서는 모든 인간의 정역의 힘을 소유하고 계셨을지라도 어떤 하나의 순결치 아니하고 고상하지 아니한 행동을 하게 하는 유혹에 굴복한 적이 전혀 없으시다. Now, what reference is it? Uh, is it? In, in heavenly places. Uh, in heavenly places. 하늘, 하늘로, 그, 아, 뭐 그렇게 번역되어 있죠? 아, 여기 지금 기록이 안돼 있는데, in heavenly places, what page is it? 155에 있는 그, 155페이지에 있는 말씀이었습니다. Jesus had all the strength of passion of humanity. 치료봉사 71페이지에 그분께서는 경험을 통하여 인간의 약점이 무엇인지 다 알았다 그습니다 Exactly as we do. 우리가 아는 것처럼 정확하게 아셨다 그습니다 Now I'm going to go farther down on that page. 계속해서 밑으로 내려갑시다. To letter U. 자, U번으로 갑시다. U번으로 내려갑시다. 밑에. From Desire of Ages 122. 여기에 시대 소망 122페이지와 123페이지입니다. In our own strength it is impossible for us to deny the clamors of our fallen nature. Through this channel Satan will bring temptation upon us. Christ knew that the enemy would come to every human being to take advantage of hereditary weakness and by his false insinuations to ensnare all whose trust is not in God and by passing over the ground which man must travel. Our Lord has prepared the way for us to overcome. 우리 자신의 힘으로는 타락된 우리의 본성의 욕구를 물리칠 수 없다. 사탄은 이 통로를 통하여 우리에게 시험을 가져올 것이다. 그리스도께서는 원수가 각 사람에게 와서 사람의 선천적인 약점을 이용하고 하나님을 신뢰하지 않는 모든 사람을 거짓말로 올무에 빠뜨리려 할 것을 아셨다. 그러므로 우리 주께서는 사람이 걸어가야 할 땅을 먼저 통과하셔서 우리로 하여금 이길 수 있는 길을 마련하여 주셨다. Please notice that the clamors of a fallen nature are temptation. 여러분 여기에 잘 보십시오. 여기에 바로 아, 아, 이런 선천적인 약점은 바로 유혹인 것을 이하, 이해하세요. They are not sin. 이 자체 자체가 죄가 아닙니다. Our nature pulls at us. 우리의 본성은 우리를 끌고 가려고 하는 것입니다. And that is hereditary weakness. 바로 그것이 선천적인 약점입니다. And Christ passed over the ground which we must travel. 그러나 우리가 통과해야 할그 땅을 예수님께서 먼저 걸어가셨다 그랬어요. That's the ground of a of the clamors of our nature. 바로 그것이 우리 이이그 본성의 약점을 말하는 것입니다. And He has prepared the way for us to overcome. 예수님께서 우리가 승리할 수 있는 길을 마련하여 주셨다 그랬어요. That's why He said, "I came not to do my own will." 그래서 예수님께서는 내가 내 뜻을 행하기 위해서 온 것이 아니다 그랬습니다. Our will isn't trust, trustworthy. 여러분 우리의 뜻은 말이죠. 아, 우리가 신뢰할 수 없습니다. Only the Father's will can be obeyed. 하나님의 뜻만 우리가 순종할 수 있는 것입니다. And Jesus said, "I came to do my Father's will." 어, 예수께서 말씀하기를 나는 아버지의 뜻대로 살기 위해서 오셨다 했습니다. That's the, the Christ of the Bible. 바로 그것이 성경이 말씀하고 있는 그리스도이십니다. Who has to struggle just as we struggle? 우리가 정말 이 갈등한 것처럼 갈등하신 예수 그리스도. With Satan from outside. 어, 사탄이 밖에서 유혹하고. And his own nature from inside. 또한 우리의 속에서 죄의 본성이 우리를 잡아당기는 것입니다. And he shows us the way to overcome. 그래서 바로 우리가 승리하는 그 길을 주님께서 열어놓으신 것입니다. Now there is one more small point we must look at. 자, 우리가 이해해야 할 또한 한 가지 중요한 요점이 있습니다. That is the next point on your outline. 자, 그것은 여러분 아웃라인에 있는 다음의 포인트. No sinful propensities. 아, 죄의 이 강한 경향이 없다는 것입니다. The word propensity is not found in the Bible. 여러분 성경에 이 강한 경향인 propensity라는 단어가 없습니다. It is found in the spirit of prophecy. 그것은 예언의 신에 있습니다. And it has been very confusing for Adventists. 그래서 많은 재림 교인들에게 그 단어가 굉장한 혼돈을 가져왔습니다. We're going to go directly to that statement which has been confusing. 자, 그렇게 혼돈 을 만든 그 단어에 대해서 좀 생각해 보도록 하겠습니다. It is letter B under this point. Uh, B and C? Uh, yes. Mm, sure. Yes. Uh, no. B, B. B, B. Yes. Oh, B, B. Mm-hmm. Okay. Okay. Right. 죄 없는 경향을 말합니다. 이게. Page, page, page four in the English outline. 자 여기 이제 어, B 번을 좀 보겠습니다. Be careful, exceedingly careful, as to how you dwell upon the human nature of Christ. Do not set him before the people as a man with the propensities of sin. 
자, 이 말씀은 성경 주석 5권 1128페이지 있는 것인데 조심하라. 우리가 그리스도의 인생을 인생을 어떻게 생각하는가에 관하여 매우 조심하라. 그분을 사람들 앞에 죄의 경향을 가진 한 사람으로 제시하지 말라. 그분은 제 2의 아담이시다. What did she mean right there? 자, 여기에 지금 화이프께서 무슨 뜻으로 이런 말씀을 했을까요? Propensities has three different meanings. 자, 이 propensity라고 하는 것은 죄 없는 경향은 세 가지의 의미가 있습니다. Do you enjoy good food? 여러분, 좋은 음식을 좋아하십니까? That's a holy propensity. 어, 그것은 좋은 경향이죠. God created that in us. 하나님께서 우리에게 그런 경향을 주셨습니다. But that got twisted after the fall, didn't it? 그러나 사람이 타락한 다음에 그 경향이 좀 뒤틀어졌죠. And now we have fallen propensities. 자, 우린 이제 타락한 경향을 가지고 있습니다. We're pulled toward the wrong thing. 우리가 잘못된 것에 지금 끌리죠. That's the second meaning of the word. 그것이 두 번째 이제 어, 뜻입니다. And then we have tried certain foods. 우리가 어떤 것을 우리가 먹어본 다음에. And we have formed a habit of eating those certain foods. 바로 그런 어, 음식을 계속 먹고 싶은 그런 습관이 생기는 것입니다. That's the third meaning of the word. 바로 그것이 그, 그 경향의 뜻의 세 번째 의미예요. Habits acquired by choice. 여러분 이 습관은 우리가 선택을 반복함으로 생기는 것입니다. Let's review those. 자 우리 다시 복습합시다. Holy propensity. 거룩한 경향. Fallen propensity. 타락한 경향. Habits created by choice. 우리의 선택으로 만들어진 습관. That's what Ellen White is referring to here. 바로 화이프인이 그런 것을 말하고 있는 것입니다. Do not set him before the people as a man with sinful habits. 예수님을 어떤 죄 습관을 가지신 분으로 제시하지 말라 그런 뜻이었습니다. Ellen White doesn't contradict herself. 화이프인 말이죠. 당신 자신을 갖다가 모순되게 하지 않습니다. Nor does she contradict the Bible. 어, 화이프인은 성경과 모순되게 말하지 않습니다. The next point on the outline. 자, 여기 또그 다음에 또 어, 얘기를 좀 보십시오. Speaks of the reality of Christ's temptations. 유혹들에 대해서 이해해 보십시다. Hebrews 4:15 says he was tempted in all points like as we are. 히브리서 4장 15절에 예수님께서는 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없다고 말씀했어요. Yet without sin. 그러나 죄는 없다고 말씀했습니다. The next section speaks of victory through divine power. 그다음에 이제 그 다음 섹션은 이 신성의 능력을 통해서 승리하심에 대해서 말하고 있어요. And the last one speaks of the possibilities for man. 그 다음에 이제 그 다음에 맨 마지막 부분은 바로 이제 우리 인간들을 통한 어떤 가능성에 대해서 제가 말씀해 놓았습니다. We will deal with that this afternoon. 여러분 여기 있는 말씀들 제가 오늘 오후에 좀 말씀을 드리겠습니다. So I want to conclude our study this morning. 자 제가 오늘 아침에 제 우리의 제그 공부를 이렇게 제가 끝내겠습니다. With a brief review. 잠깐 동안 복습하면서 끝내도록 하십시오. And a conclusion. 자 결론적으로 말이죠. When Christ came down to this earth. 자 예수님께서 이 땅에 오셨을 때. He did not use his deity. 예수님께서는 신성을 사용하지 않으셨습니다. His powers as God. 아, 하나님으로서의 능력으로 사신 것이 아닙니다. He laid those aside. 예수님께서 그런 것을 다 비우셨습니다. He emptied himself. 아, 그것을 자신, 자신을 비우셨다고 했어요. Instead he took fallen heredity. 그 대신에 예수님께서는 타락한 본성을 취하셨습니다. The same fallen heredity that you and I inherit. 바로 여러분과 제가 가지고 있는 타락한 본성 똑같은 유전을 받으신 것입니다. But the difference comes at his birth. 그러나 이 차이는 어디서 옵니까? 예수님의 탄생에서 옵니다. When I am born, 그러나 우리가 아, 태어날 때는 I quickly turn my heredity into propensities. 우리는 태어나서부터 우리의 경향들을 이 타락한 경향으로 바꾸는 것입니다. Habits of sin. 그래서 죄의 습관이 생겨요. Then I am experience. Then I experience the new birth. 그 다음에 우리가 거듭나게 되는 것입니다. And the Holy Spirit begins to take these habits out of my life. 그래서 성령께서 우리 생애 가운데서 이런 죄의 습관들을 가져가 주시는 것입니다. Now there was a difference with Christ. 자, 그래서 여기에는 그리스도와 차이가 있지 않습니까? Christ had one human parent and one divine. 그러나 예수님께서는 한 사람은 인간 어머니고 한 분은 성령이었습니다. The Holy Spirit was his father. 어, 성령께서 예수님의 아버지로 그분이 잉태했습니다. And the Holy Spirit took control of this fallen nature. 그래서 성령께서 그의 타락한 본성을 주관하고 계셨습니다. So that Christ didn't develop any sinful habits. 그래서 이 죄악적인 습관을 배양하지 않으셨어요. The only difference between Christ and you and me. 여러분 그리스도와 여러분과 저 사이에 단한 가지 유일한 차이는 무엇이냐면 is the time when he received the power of the Holy Spirit. 바로 우리가 성령을 받는 그 시간의 차이가 있다 말입니다. Christ received the Holy Spirit at birth. 
예수님께서는 태어나실 때부터 성령을 받았지만 I receive the same Holy Spirit in the new birth. 그러나 우리는 그 똑같은 성령을 우리가 거듭날 때 받는 것입니다. And after the new birth experience. 바로 그 거듭남의 경험 이후에 I can have the same victory over sin that Christ had during his life. 예수님께서 승리하신 똑같은 승리를 우리도 할 수가 있게 되는 것입니다. There was a difference with Christ. 그런데 그리스도와는 차이가 있습니다. But not an advantage. 그러나 예수님께서는 우리보다 더한 특권을 가지고 사신 것이 아닙니다. I can have the same power that he had. 예수님께서 가지셨던 똑같은 능력을 나도 받을 수가 있는 것입니다. And now we're going to go to one paragraph. 자 이제 우리 한, 한 구절 좀 보십시오. In the spirit of prophecy. 예언의 신인 말씀입니다. Which will tell us everything that we need to know about how to be saved. 우리가 어떻게 구원 받을 수 있는지에 대해서 아, 알아야 할 모든 지식들에 대한 것을 말이죠. It is in the section D. 어, D 번에 있는 것입니다. Uh, letter B. 어, D D 번에 어, 그러니까 신성을 통한 승리의 B 번입니다. From Desire of Ages 363. 네, 시대 소망 363 페이지에 있는 말씀입니다. Page 5 in the English outline. As one with us, a sharer in our needs and weaknesses, he was wholly dependent upon God. And in the secret place of prayer, he sought divine strength, that he might go forth braced for duty and trial. As a man, he supplicated the throne of God, till his humanity was charged with a heavenly current that would connect humanity with divinity. Through continual communion, he received life from God, that he might impart life to the world. His experience is to be ours. 우리와 하나같이 되시어 우리의 곤궁함과 연약함을 지니신 자로서 예수께서는 전적으로 하나님께 의지하셨고 은밀한 기도처에서 하늘의 능력을 구하셨는 바 이는 의무와 시련에 견딜 힘을 얻기 위해서였다. 예수께서는 당신의 인성이 신성과 인성을 연결시킬 하늘의 전유로 충전되기까지 하나님의 보좌를 향하여 탄원하셨다. 예수께서는 끊임없는 교통을 통하여 하나님에게서 생명을 받으셨는데 이는 그가 생, 세상에 생명을 주시기 위함이었다. 예수의 이 경험은 우리의 경험이 되어야 한다. Notice these little arrows. 자, 여기에 좀 여러분 있는 어, 화살표들 좀 주의하십시오. Through trust and study and prayer. 여기에 시, 신뢰와 이, 말씀 연구와 기도를 통해서 Jesus received the Holy Spirit. 예수님께서 성령을 받으셨고 That was his divine nature. 바로 그 성령을 받으면 그것이 거룩한 본, 그 본성에 참여하는 것입니다. 하나님 본성에. He didn't use his deity. 예수님께서는 신성을 사용하신 것이 아니라 He used the divine nature of the Holy Spirit. 바로 거룩한 본성이신 성령을 받으심으로 하신 것입니다. That's how he did miracles. 바로 그렇게 해서 예수님께서 이 기적을 행하셨습니다. That's how he overcame sin. 그래서 똑같이 그렇게 예수님께서 죄를 이기셨습니다. And that produced God likeness in his life. 그래서 예수님의 생애 가운데 경건하신 하나님과 같으신 성품을 이루신 것입니다. The same trust and study and prayer. 똑같은 신뢰와 말씀 연구와 기도를 통해서 will bring the same Holy Spirit into our lives. 우리도 똑같은 성령을 우리 생애 가운데 받을 수 있고 the same divine nature. 똑같은 신성에 참여되고 and will produce the same God likeness in our experience. 우리의 경험 가운데 하나님과 같은 품성을 우리가 이룰 수 있게 되는 것입니다. That's the gospel. 바로 그것이 복음이 옵시다. God will speak. God, God will live in our lives. 하나님께서 우리 속에 사실 것입니다. Notice it must be continual communion, though. 여러분 여기 말씀하기를 그러나 예수님께서 끊임없는 주님 하나님과 교통을 하셨다 그랬어요. We must be connected to our Father at all times. 하늘 아버지와 계속적으로 연결되어 있어야 합니다. We have no righteousness within us. 우리는 우리 속에 의가 없는 것입니다. Our only righteousness is our connection with our heavenly Father. 우리의 의는 하늘에 계신 아버지와 연결되어 있는 고리로서 의, 의를 얻을 수가 있는 것입니다. As long as we are connected, we are righteous. 우리가 하나님과 연결되어 있는 한 우리는 의로운 것입니다. When we disconnect, we are unrighteous. 우리가 하나님과 떨어져 분리되면 우리는 불의하게 되는 것입니다. That's the heart of salvation. 바로 그것이 우리 구원의 경험의 중심입니다. If you can understand this paragraph, 여러분들이 바로 여기 있는 말씀을 이해할 수 있으면, you know everything you need to know about salvation. 여러분들이 구원에 있어서 모든 것을 알수 있게 되는 것입니다. You do not have to go through, te- through theological school. 여러분들은 신학교를 갈 필요가 없습니다. You can pray and, and supplicate and ask for God's power today. 여러분들은 기도하면서 주님께 탄원 하면서 주님의 능력을 받으시면 되는 것입니다. There is even a simpler statement. 여러분, 그것보다, 그것보다 더 단순한 말씀이 여기 있습니다. It is letter E. 
여기에 2번, 2번 섹션에 있는 말씀입니다. Desire of Ages 2.30. 아. Small letter E. Right about three paragraphs farther down. Okay. Desire 이, of Ages 1.30. 아, 시대 소망 1.30. 1.30. 어, 시대 소망 130페이지에 있는 2번입니다. 2번. 그러니까 C번의 2번이에요. 아, D번의 2번. 예. One sentence. 한 문장입니다. Jesus gained the victory through submission and faith in God. 예수께서는 하나님께 순복하고 믿음으로 말미암아 승리를 거두셨다. It doesn't take great wisdom to be saved. 여러분 우리가 구원받기 위해서 큰 지혜가 필요한 것이 아닙니다. It doesn't take education to be saved. 우리는 많은 교육을 받아서 구원받는 것이 아닙니다. It takes one thing. 하나만 필요합니다. Described in two ways. 두 가지를 여기 묘사했습니다. Submission and faith in God. 우리의 순복하는 것과 믿음입니다. We submit. 우리가 주 앞에 굴복하면 We don't fight anymore. 우리가 더 이상 주님과 싸우지 않습니다. We don't argue with God. 우리가 주님과 아귀하지 않습니다. We don't look at other people. 우리가 다른 사람들을 보지 않습니다. If God says something, 하나님께서 말씀하시면 we say yes, Lord. 아, 알겠습니다. 주님 하는 것입니다. Two words we need to memorize. 두 마, 말씀을 우리가 기억해야 되죠. Yes, Lord. 알겠습니다, 주님. Whenever you speak, yes, Lord. 무엇을 무엇을 말씀하시는지 알겠습니다, 주님. We trust what you say. 우리가 주님께서 말씀하시는 하시는 것을 내가 신뢰합니다. We'll do what you say. 주님께서 말씀하시는 것을 내가 하겠습니다. Because you have done everything for us. 주님께서 우리를 위해서 모든 것을 하셨기 때문에. That's the gospel. 그것이 복음인 것입니다. And that's what Christ teaches us. 바로 예수님께서 우리에게 그것을 가르쳐 주시는 것입니다. Every day of his life was submission and faith in God. 예수님의 모든 생애 가운데서 그분은 순복하시고 믿으셨습니다. He struggled as we struggle. 예수님께서 우리와 같이 투쟁하셨고. He had to believe as we believe. 우리가 믿는 것처럼 예수님도 믿어야 했으며. And his righteousness came from the Holy Spirit exactly as ours does. 예수님께서도 우리가 받는 것처럼 똑같이 성령을 받으셨어야만 했습니다. That's the real Christ. 바로 그것이 진 Let us be Christians today. 여러분 오늘날 우리가 그리스도인들이 되어야 할 것입니다. And let us follow the real Christ. 그래서 진짜 그리스도를 따르게 되시길 바랍니다. May God bless each one of you. 하나님께서 우리 모두에게 축복하시길 바랍니다. Amen. 우리 다 같이 기도하고 마치겠습니다. <웃음> 자비하신 하늘에 계신 우리 아버지 또 우리에게 귀한 주님의 생명의 떡을 주셔서 감사합니다. 얼마나 주의 말씀과 주의 증거의 말씀은 분명하고 확실한지요. 저에게 깨닫게 하시고 머리로 알 뿐만 아니라 이 복음이 우리의 신명과 생애에서 실천되게 하시고 매일매일 우리가 굴복하고 주님을 신뢰하고 따라가므로 이 복음이 우리에게 생활화 되게 복하여 주시옵소서 세상이 얼마 남지 않았음을 봅니다 주여 마지막에 주님의 영광을 위해 살도록 도와주시기로 살아계신 예수 그리스도의 귀하신 이름을 의지하여서 간절하게 기도하옵나이다
은혜 많이 받으셨습니까? 생애 빛은 각종 미디어, 즉 출판물, 텔레비전, 미디어, 어디오 카세트, DVD, CD, 그리고 웹사이트를 통하여 복음을 전하는 미디어 선교 기관입니다. 생애 빛에서 이루어지는 선교 사업을 크게 다섯 가지로 나누어 소개하면 다음과 같습니다. 첫째로 생애 빛은 가정과 건강과 참된 신앙을 소개하는 월간지 살아남는 이들을 매달 발간하고 있습니다. 가정과 건강 문제뿐만 아니라 참된 신앙과 성경에 나타나 있는 중요한 진리들에 대하여 매달 깊이 있게 다루는 최고의 신앙지입니다. 둘째로 생애의 빛은 미국의 주요 도시에서 텔레비전 선교 방송을 하고 있습니다. 많은 분들은 생애의 빛 선교 방송을 통하여 복음을 발견하고 새로운 생애를 살아가고 있습니다. 셋째로 생애의 빛에서는 우편 통신을 통하여 평신도들의 성경 연구를 도와드리는 성경 통신학교를 운영하고 있습니다. 성경에 나타나 있는 중요한 문제들에 대하여 체계 있게 공부하기를 원하시는 분들은 성경 연구 단기 코스와 계시록을 통한 성경 교리 연구 또한 요한 계시록 연구 과목을 신청하시기 바랍니다. 교재 및 모든 비용이 무료인 생애 빛 성경 연구 과정을 통하여 복음과 예언 문제를 가장 쉽고 체계 있게 공부하시기 바랍니다. 넷째로 생애 빛은 예언 연구를 위하여 특별하게 제작된 비디오 시리즈를 나누어 드리고 있습니다. 성경 구약과 신약의 대표적 예언서인 다니엘서와 요한계시록을 처음부터 마지막까지 자세하게 해설해 드리는 예언 연구 비디오 시리즈를 통하여 많은 분들이 성경과 미래에 대한 새로운 시야를 가지고 살아가게 되었습니다. 마지막 시대의 복음과 비밀이 담겨져 있는 다니엘과 요한계시록 비디오 시리즈를 신청하셔서 새로운 영적 부흥을 체험하시기 바랍니다. 다섯째로 생애의 빛은 생애의 빛 원장이신 강병국 목사님의 예배 설교가 담겨져 있는 비디오와 어디오 테이프, DVD나 CD를 원하는 모든 그리스도인들에게 나누어 드리고 있습니다. 매주 생애의 빛 예배 설교 테이프를 받기 원하시는 분들은 생애의 빛으로 연락하여 신청하여 주시기 바랍니다. 끝으로 생애의 빛 선교 사업에 대해서 좀더 자세하게 알기 원하시는 분들은 웹사이트 www.sostv.net를 방문하시기 바랍니다. 생애의 빛 웹사이트에는 지금까지 나온 모든 월간지와 비디오 테이프과 텔레비전 방송물들을 누구나 무료로 보실 수 있도록 준비되어 있습니다. 지금까지 소개해드린 생애의 빛 선교 교재들 중에서 원하시는 책자나 테이프이 있으시면 무료 전화 1877 704 1004번으로 신청하여 주시기 바랍니다. 미국 동부 시간으로 월요일부터 금요일까지 9시에서 5시 사이에 전화해 주시기 바랍니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오. <목소리>